ഹലോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് വാഴക്കൊപ്പ്ര കൊണ്ട് നല്ലൊരു കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാഴക്കൊടപ്പനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ക്യാബേജിന് അരിയും പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒരു കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാഴക്കൊപ്പ്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ നമുക്കതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കത് നുള്ളി മൂപ്പിക്കണം അതിനായിട്ട് നാല് ചെറുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴക്കൊപ്ര അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം വറ്റും വരെ നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞ് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കണം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നല്ലപോലെ വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച വാഴക്കൊടപ്പലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബൗൾ വീതം എടുക്കാം അതായത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാം ഇപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് റെസ്ക് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷേപ്പാക്കി വെച്ച കട്ട്ലേറ്റ് എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം രണ്ട് പുറവും മറച്ചിട്ട് മുക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം റെസ്കിൻ്റെ പൊടിയിലേക്കിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും റെസ്കിൻ്റെ പൊടി ആക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് റെസ്കിൻ്റെ പൊടി ആക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് അത് വറുത്ത് കുറയാനായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ റെസ്കിൻ്റെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇത് രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം മുട്ടയിൽ മുക്കി റെസ്കിൻ്റെ പൊടിയിൽ മുക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും പൊടിയാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം അതുപോലെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴക്കൊപ്രൻ കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാഴക്കൊപ്ര എന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയും വാഴക്കൊടപ്പൻ എന്നും പറയും വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവ